156 times mo siyang i-work out yung buong katawan mo o yung buong muscle part mo sa isang taon. 3 times a week or 4 times a week. Ayun yung pinaka the best. Imagine mo na lang yun ha. Hi guys! Sa Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, papakita ko sa inyo yung pinakamagandang training schedule o yung workout scheduling. Ano ba yung workout scheduling o yung training scheduling? Ito yung kung ilang beses ka ba dapat mag-gym or kung dapat ba mag-gym ka araw-araw. Marami ako nare-receive ng mga tao nagtatanong kung okay lang ba mag-gym araw-araw or kung ilang beses ba ako dapat mag-gym, kung dapat bang i-workout ko yung buong katawan ko araw-araw. So, sasagutin ko lahat yan, at saka i-covered ko lahat yan dito sa video to. So, kailangan mapanood nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon kayo ng idea, especially kung beginners kayo, kung wala kayong idea kung dapat bang mag-training kayo or mag-workout kayo araw-araw. Pero bago ko umpisa itong video, mag-shoutout muna ako sa mga tao yung mga taong bumili ng mga e-books ko for the past month at saka for the past. Maraming maraming salamat guys. etong mga taong to, bumili sila, pumunta sila sa website ko para bilhin yung e-books ko. Itong e-books na to guys, ako nagsulat na to, ako gumawa na to. So ako yung publisher na to, ako yung writer na to. So ako lahat gumawa na to. So kung gusto nyo bumili ng e-books ko, pumunta lang kayo sa website ko www.rjbautistafitness.com dash shop page. Okay? Nasa may shop page ko yung e-books ko. So, ito yung mga taong bumili ng e-books ko. Sinulat ko dito. So, shoutout ko sila ngayon. Maraming salamat. Number one, si Alvin Abo from Saudi Arabia. Wow! Maraming maraming salamat guys. Maraming tayong mga viewers dito sa Saudi Arabia. Yun, bumili siya ng six-pack meal plan ko at saka yung training plan ko. Dalawang e-books binili niya. Maraming maraming salamat guys from Saudi Arabia. Tapos, yung isa, yung Keno de Paz from the Philippines. Maraming salamat sir. Sana makatulong sa inyo yung six-pack meal plan natin. Tapos, yung pangalawa, si Ivan Robles. Taga dito siya sa amin sa UK. Sir, sana nakatulong yung six-pack meal plan sa inyo. Binili niya yung six-pack meal plan e-book. Tapos, yung isa, si Ryan Baldwin. Ryan Baldwin, taga USA siya. Uy, maraming salamat sir, taga USA. Sana makatulong yan sa inyo yung six-pack meal plan ko. At saka yung last, si Ana Bautista. Personally, pinsan ko siya. So, humingi siya sa akin ng tulong. Binili niya yung training plan ko. Kakabili niya lang kahapon. Maraming maraming salamat. Taga Australia naman siya yung pinsan ko. So, maraming maraming salamat ma'am. Sana makatulong yan sa inyo. At saka last one, shout out, itong t-shirt ko kung nakikita nyo, Tito Gaming. Gumawa naman to ng kaibigan ko taga Pilipinas, si Jason Arbolado, taga Las Piñas. Yan, isa kaya matalik na kaibigan sa Las Piñas, sa Philippines. So, maraming maraming salamat. Okay siya dito, okay ba? Yes. Saka, bago kong umpisaan itong video, guys, sorry, napakahaba na ito. Marami akong intro. Last na to, promise, bago kong umpisaan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, at sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka, guys, nag upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin every Friday. Kung mamiss nyo man yung video ko every Friday, kailangan nyo lang pong i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba ng video para once na nag-upload ako ng video, kung mamiss nyo man yung bago kong video, eh, manonotified pa rin kayo. At saka, guys, gusto ko rin sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background at saka experience ko, si share ko po yun sa YouTube channel ko, sa inyong lahat para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, bisa na po natin itong video. Una po sa lahat, sabihin ko po muna yung pinakamagandang training split na kailangan yung gawin, especially kung beginner kayo. Kung beginner kayo, kailangan lagi yung ina-advise kung may nagtatanong, kailangan dapat ang gagawin nyo magte-training kayo ng at least 3 times a day 3 times a day. 3 times a week lang. Okay? Especially kung beginner ka. Kung wala ka pang experience sa gym, kailangan 3 times a week ka lang magte-training. Ano ba yung kailangan mong i-training sa 3 times a week? Ito, bibigyan ko kayo ng example ha. Kung magte-training ka ng 3 times a week, kailangan magte-training ka kung ano yung availability mo. Kung ano ba yung available mo sa scheduling mo. For example, ito, bibigyan ko kayo ng example ha. Monday, Wednesday, Friday. Okay, ayun yung pinaka the best kung beginner ka. So, kung gagawin mo sa Monday, i-training mo yun or i-workout mo yung buong katawan mo. Ano ba yung kailangan i-workout sa buong katawan? Ito yun naman yung chest, yung shoulder, yung back, 
yung legs, yung buong muscle part natin sa katawan. Yung binigay kong yon yun yung mga major or yung mga malalaking muscle part sa katawan natin. Kung gagawin mo, kung magkitraining ka ng 3 times a week, so ang gagawin mo, kailangan sa 3 times a week na training mong yon kailangan meron kang compound exercises each body part. Ano ba yung mga compound exercises each body part? Ito yung, for example, yung sa chest, kailangan meron kang bench press. Yung barbell bench press ay yung ginagawa ko lagi sa isa kong compound exercises para sa chest. Yung compound exercises ay yun yung particular exercise para ma-target yung isang muscle part lang ng katawan natin. Okay? Naintindihan nyo, yun yung compound exercises. Para lumakas siya, lumakas ka, at saka at the same time, na mag-gain siya ng muscle mass. Kung gusto mong mag-gain ng muscle at saka strength at the same time, kailangan i-train mo siya yung muscle part mo ng at least tatlong beses sa isang linggo. Saka dapat compound exercises. Okay? Or compound exercise. Yung para naman sa shoulder, ito naman, for example, yung overhead press. Like kung sinasabi to, yung overhead press, maganda yun sa balikat natin o shoulder natin para mag-gain siya ng mass o yung muscle mass at saka at the same time yung strength, yung lakas. Para sa back naman, ayun naman yung deadlift. Kung gagawin mo yung deadlift, yun naman, maganda naman yung para sa strength, para lumakas yung katawan natin, yung likod natin at the same time para mag-gain din yung muscle mass o yung muscle part ng likod natin. Tapos yung pinakalas naman, yung legs. Yung legs, pinaka the best na exercise dito, ito naman yung barbell back squat. Yung like yung ginagawa kapag wino-workout ko yung legs ko, lagi kong wino-workout ng may compound exercises o yung compound exercise. So, lahat ng mga compound exercises na yan, maganda yan para mag-build ng strength at the same time ng muscle mass natin sa katawan. So, yung mga yung sinasuggest ko kung mag-workout ka 3 times a week, Sabi mo lang Monday, Wednesday, Friday. So, gagawin mo siya ng Monday. etong muscle part ko, itatrain ko ng chest, shoulder, back, tapos legs. Tapos Wednesday, ganun ulit. Chest, shoulder, back, legs. Tapos sa Friday, ganun ulit. Chest, shoulder, back, legs. Tapos, ayun yung main exercises mo. So, yung apat na exercise na yon main exercises mo yun. Tapos, magdadagdag ka naman ng another apat na isolation exercises. Ano ba yung isolation exercises? Yung isolation exercises naman, yun yung mga target exercise para sa each muscle group din. Pero, ayun yung magsusupport sa compound exercises natin. So, yun yung mga exercises para matrain nyo yung buong katawan nyo ng at least 3 times a week. So, yun yung suggestion ko para sa mga beginner. Especially kung wala ka pang experience sa gym. So, kailangan i-workout mo yung buong katawan mo. Kung gumawa ka mo ng foundation mo, yung foundation yun yung, yung mag-build ka ng lakas mo. Saka ka na mag-workout ng mas maraming araw kapag naka-build ka na o pag nakagawa ka na ng foundation o yung lakas mo o yung strength mo sa katawan. Paano naman kapag hindi ka na beginner? Okay? Kapag medyo matagal ka na nag-gym. So, ito yung sinasuggest ko. Personal reference ko lang to. So, kung matagal ka na nag-gym, ang sinasuggest ko, mag-workout ka na for at least 4 times a week. Instead na 3 times a week, gawin mo 4 times a week. Paano naman yung 4 times a week? Ano naman yung mga training muscle group na i-train ko dito in 4 times a week? So, ito, bibigyan ko muna kayo ng mga example or suggestion kung ilang beses kayo mag-training. So, kung 4 times a week ka, sinasuggest ko mag-training ka ng Monday, Tuesday, tapos Wednesday off or rest day mo. Thursday, training, Friday, training ka ulit tapos Saturday, Sunday off. Magandang schedule yun. O kaya, agawin mo ito yung personal training schedule ko. Monday, training. Tuesday, rest. Wednesday, training ulit. Thursday, rest. Friday, training ulit. Saturday, training ulit. Tapos Sunday, rest. Ayan. Oops. Sorry guys. Excuse me. Excuse me. So, naintindihan nyo guys. So, yung training plan ko, ginagawa ko, parang every other day. Pero, yung pinaka-last training days ko, magkasunod siya. So, parang Monday, Wednesday, Friday, saka Saturday. Pwede rin naman, kung gusto nyo, Monday, Tuesday, tapos rest day mo lang Wednesday, Thursday, Friday, tapos Saturday, Sunday, rest day mo ulit. Yung rest day mo, lumalabas siya 3 times so, yun yung pinakamagandang rest day para makarecover yung muscle natin. Ano naman yung mga tinitraining natin sa 4 times a week na training or scheduling plan? Ito, bibigyan ko kayo ng example. Kunyari, mag-workout kayo ng Monday. Yung Monday nyo, ang pwede nyo i-train dito yung upper body muscle group natin. Ayun yung Monday training session nyo. Ano ba yung mga muscle sa upper body group natin? Ito yung sa chest o yung dibdib. Ito yung shoulder o yung balikat. Ito yung bicep o yung braso natin. Yung tricep sa likod ng braso natin. At saka yung core. O at saka, huwag nyo kalimutan guys, nakalimutan ko yung upper back. So, ayun yung mga upper body muscle group 
natin. Naintindihan nyo? Tapos, mag-rest ka naman ng Tuesday. Tapos, ang gagawin mo, Wednesday, babalik ka na naman. So, yung gagawin mo naman sa Wednesday, yung lower part ng muscle body part natin. O, ano naman yung mga muscle part na i-train natin dito? Siyempre, so, nung Monday, nag-training ka ng upper body muscle part. So, yung Wednesday, yung lower body muscle part naman. Ito yung number one, legs. Yung mga muscle natin sa legs. Tapos, number 2, yung lower back natin. Tapos, number 3, ito yung core natin. Yung legs natin, maraming mga muscle yon Isa na dito yung quads o yung quadricep. Number 2, yung glutes. Number 3, yung calves. Number 4, yung thigh, inner thigh, saka outer thigh. Tapos, number 5, yung lower back natin. Number 6, yung core. So, marami tayong pwedeng i-train sa lower body parts natin. Huwag natin i-skip yon guys. Okay? Importante yun kasi minsan yung mga tao, i-skip agad yung lower body parts ng katawan natin. Kasi, una sa lahat, yung siniisip nila, eh, hindi naman nakikita yon So, kumbaga, yung upper body lang lagi yung nakikita. Yung dibdib natin, yung shoulder natin, yung bicep, yung tricep, yung likod natin. Guys, huwag nyong i-skip yung lower part ng muscle group natin. Importante yun, especially yung legs. Yun yung isang sa pinakamalaking muscle part sa katawan natin saka ayun yung magbibigay ng strength. Yung pinaka main strength o pinakalakas ng katawan natin. Kung baga yun yung magbibigay, nagsusupport sa katawan natin eh. Kung wala tayong legs, paano tayo makakatayo? ba diba? Paano tayo makakalakad? Paano tayo makatakbo? Paano tayo makapagbuhat? ba diba? So, yung legs natin kailangan i-train din natin para maging proportion or equal sa upper body muscle part or muscle group natin. So, yun yung Wednesday nyo. Tapos yung Thursday mo, Rest ka, tapos yung Friday, balik ka na ulit sa training plan mo ng Monday. Gets nyo? So, gawin mo naman, balik ka ulit sa training legs mo ng Wednesday. Tapos Sunday, ayun na yung rest day mo ulit. So, kumbaga, tinitrain mo yung buong katawan mo ng at least two times a week ng upper body muscle mo, two times a week. Tapos yung lower body muscle mo, two times a week. So, kung gagawin mo, kung sa isang taon, kung nag-workout ka lagi ng every week, eh, ilang beses mo siya matitrain. Sa isang taon, di ba, meron tayong 52 weeks, di ba? So, yung 52 weeks na yon ita times mo siya sa 2. So, ilan yun? 52 times 2 is uh, 100. Teka. Hindi ako magaling sa math, guys, eh. Pero pag ako sa gym, yung mga plates, kaya ko agad i-times yun, eh. Pero pag sa dating sa math, sorry, kailangan ko talaga siyang gawin ng calculator kahit simple lang siya. 52 times 2. O yan, 104. So, 104. Ayan, nakita nyo, 104. So, yung 104 times, i-train mo yung upper body muscle parts mo ng 104 times. Tapos, yung 104 times ng lower part ng muscle mo. So, kumbaga sa isang taon, tinetrain mo yung buong katawan mo, tara times 2 ako ulit ah, times 2, 208. So, 208 times mo i-train or i-workout yung buong muscle part mo sa isang taon. Imagine mo naman, kung beginner ka, ito ah, sa imagine mo, kung beginner ka, di ba sinabi ko, mag-workout ka sa 3 times a week. So, yung 3 times a week na yon, explain ko sa inyo, kung i-workout mo yung buong katawan mo ng 3 times a week lang ah. So, 3 times 52, 156. So, 156 times mo siyang i-train. So, 156. Ara! Ara! 156 times mo siyang i-work out yung buong katawan mo o yung buong muscle part mo sa isang taon. Imagine mo na lang yun, ha? Meron ka 156. Kung beginner ka, eh, paano ka pag hindi ka na beginner, sabi mo lang naka train ka na lang for at least 3 years. So, gagawin mo, kailangan 4 times a week ka na mag-training. Yung 4 times a week na mag-training, magdadagdagan na yung pag-training mo at the same time, doon mo na ipapasok yung mga iba't ibang mga exercises. So, yung mga training scheduling na suggestion ko para sa akin na ayun lang yung personal reference ko. Pero yung iba kasi ginagawa, mag-workout sila araw-araw. Ang sinasuggest ko guys, huwag kayong mag-workout araw-araw kasi isipin nyo na lang yung katawan natin para yan sasakyan. Okay? Para yung kotse, para yung tricycle, para yung motor. Kung gagamitin mo yan araw-araw, non-stop, walang rest, ang mangyayari niyan, hindi makaka-recover yung katawan natin at saka at the same time, di ba? Pag lagi mong ginagamit yung sasakyan mo, wala yung maintenance, eh di ba mangyayari masisira yung sasakyan. So, ganun yung katawan natin. So, kailangan yung katawan natin eh may rest. At least 3 times to 4 times a week. Ayun yung pinaka-recommended ko, guys. Para makarecover siya ng maayos para yung mga muscle part na tinrain natin eh makarecover at the same time para sa the next day na mag-workout ka eh maganda yung conditioning na katawa mo eh makakapag-workout ka ng maayos. Hindi ka sore, hindi masakit yung mga muscle group mo. Ayun yung number one na suggestion ko para dito sa mga training plan or training speed. Paano naman yung mga iba ginagawa 5 times a week nag-training? Yung Monday chest, Tuesday back, Wednesday shoulder, Thursday legs, Friday arms. So, dati ginawa ko na rin yun, pero isipin mo na lang kung yung gagawin mong yun, mo 5 times a week ka mag-training, yung 5 times a week mong pag 
training na yun, eh, ang mangyayari niyan, una sa lahat, yung katawa mo, hindi na makaka-recover. At the same time, eh, kailangan mo pa pumunta ng gym ng limang beses sa isang. Siyempre, kung busy yung scheduling mo, ano ka makapunta ng gym na limang beses? So, isipin mo na lang, sa, sa isang linggo, five times ka mag-workout, isang best mo lang itrain yung chest mo sa isang linggo, isang best mo lang itrain yung back mo sa isang linggo, isang best mo lang itrain yung legs mo sa isang linggo, isang best mo lang itrain yung shoulder mo o yung balikat mo sa isang linggo, at saka yung arms mo, isang best mo lang itrain sa isang linggo. So, kung itatimes mo yun sa 52, ibig sabihin, 52 times mo lang itrain yung muscle part mo sa isang taon. ba diba? May 52 weeks tayo. So, nagigets nyo? So, di ko suggestion yun. So, kung gagawin nyo, kung iisipin nyo na lang, kung gusto nyo ma-train or ma-maximize yung pag-training nyo sa isang taon, eh, kailangan i-train or i-workout nyo yung katawan nyo. Nang mas maraming beses, pero kailangan aka-recover din yung muscle group natin at the same time. So, yun lang yung suggestion ko. So, nasa sa inyo na lang yan kung gusto nyo mag-training ng 5 times a week or mag-training kayo 6 times a week or kung gusto nyo araw-araw, hindi -araw, oh, ko na kayo mapipigilin dyan, pero sinasuggest ko lang, pinaka-the best para sa akin, 3 times a week or 4 times a week, ayun yung pinaka the best. Okay? So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Saan tong video ko nakatulong sa inyo? Kung nakatulong to sa inyo, comment kayo sa baba. Saan kayo sabihin nyo kung ilang beses kayo nag-training. Kung 3 times a week ba kayo nag-training, 4 times a week, or 5 times a week, or kung araw-araw ba kayo nag-training. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po ishare nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo. Para din po sa lahat, especially yung mga beginners, kung yung mga walang idea kung kailangan ba nila mag-training araw-araw or walang idea na ilang beses ba sila mag-gym or mag-workout sa isang linggo. At saka guys, ulitin ko lang po kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag upload din po ako ng video once a week. Tandaan nyo, every Friday, pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para sa bago kong video or uploaded video. Kung mamiss nyo every Friday, click nyo lang yung notification button doon po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video ay manonotified pa rin kayo kahit na mamiss nyo yung video ko. Ang gawin nyo, subscribe, tapos click yung notification button and good na kayo. At saka para makita nyo rin ako every week. Okay ba yun? So, I'm out for today, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Peace!